எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்ல இருக்கிற பேசிக் ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போறோம் சோ நம்ம வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி டிவை பை டிஎக்ஸ் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது போன வீடியோல நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோல ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சோ டிவை பை டிஎக்ஸ் தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் சோ எக்ஸ் மாறும் போது ஒயும் மாறும் இல்லைங்களா சோ எக்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் போது ஒய் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் எக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இண்டிபெண்ட் வேரியபிளா இருக்கும் ஒய் வந்து டிபெண்ட் ஆன் எக்ஸா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அதுதான் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம் சோ டிவை பை டிஎக்ஸ்னா த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல நமக்கு கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ பண்ணணும் அதை தான் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு எழுதுவோம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த டேர்ம்ல வந்து கொடுத்துருக்கிற ஈக்வேஷன்ல எக்ஸ் டேர்மே இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து கான்ஸ்டண்டா ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சி சி அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்மளுடைய கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் டேர்மே இல்லை அப்போ அதை வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் நமக்கு வந்து எழுதும் போது எப்படி எழுதுவோம் டி ஒய் பை டி எக்ஸ்னு எழுதுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சின்னு கொடுத்துருக்கறனால நம்ம அந்த ஒய் இடத்துல என்ன பண்றோம் சின்னு எழுதிக்கிறோம் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் சி வந்து ஜீரோ அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஜீரோ தான் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அதை டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ஒன் தான் வரும் ஸோ எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட் என்னவா இருக்கு ஒன் தான் இருக்கு அப்போ நமக்கு ஒன் வரும் இதுவே நமக்கு டூ இருந்துச்சுன்னா டூ எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பவர் என் அடுத்த ஃபார்முலா ஸோ அப்போ அதை எப்படி எழுதுவீங்க டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த எக்ஸ் பவர் என் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாருங்க இந்த பவர்ல இருக்கிறத வந்து என் இல்லையா அந்த எண்ணை வந்து முன்னாடி கொண்டு வரணும் அதாவது ஒரு எண்ணை முன்னாடி கொண்டு வரணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியாக நான் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு எண்ணை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வரோம் இன்டூ எக்ஸ் அப்படி எழுதுகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் பவரில் இருக்கிற ஒரு எண்ணை முன்னாடி கொண்டு வந்தோம் அப்போது அந்த பவரில் ஒரு எண் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போது எண் மைனஸ் ஒன்று ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நம்மளோட ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் எண்ணை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் எண் into x to the power n minus 1 okay la n into x to the power n minus 1 okay so video va skip panama paranga ella formulas um eppadi easy ah nyabaga vechukonu abindrada na solliruken adutathu paranga exponential functions so ipo vande nammalude y in terms of x la irukku illaya andha function vande eppadi irukku na in terms of exponential function la irukku so adha vande eppadi differentiate pananu ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இன் டு இ பவர் எக்ஸ் ஸோ இது ரொம்பவே சிம்பிள் இ பவர் எக்ஸை நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பவர் எக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது இ பவர் எக்ஸு இது வந்து ஏ பவர் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறத பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஏ டு த பவர் எக்ஸ் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் இந்த ஏ பவர் எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்னா இந்த ஏ பவர் எக்ஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஏ பவர் எக்ஸை அப்படியே எழுதுங்க அப்புறம் லாக் லாக் இங்கே ஏ இருக்கு இல்லையா அந்த ஏ அப்படி எழுதுங்க பேஸ் வந்து இ ஓகேங்களா ஸோ ஏ பவர் எக்ஸ் d பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஏ டு த பவர் எக்ஸ் வந்து ஃபார்முலா இங்கே ஏ பவர் எக்ஸ் இருக்குன்னா ஏ பவர் எக்ஸ் அப்படியே எழுதுங்க அப்புறம் லாக் ஏ எழுதணும் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை எழுதணும் பேஸில் வந்து இ போடணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏ டு த பவர் எக்ஸ் லாக் ஏ பேஸ் இ
ஸோ அடுத்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா லாக் எக்ஸ் தான் ஆனால் பேஸில் வந்து பாருங்கள் ஏன்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஈன்னு இருக்கும்போது அது எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் இப்போது லாக் எக்ஸு பேஸ் ஏ இருக்குது ஸோ அதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் இல்லையா இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா லாக் எக்ஸு பேஸ் ஏன்னு இருக்குது ஸோ எப்படி எழுதணும் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸுன்னு நமக்கு தெரியும் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இன்டு லாக் ஏன்னு எழுதணும் இங்கே பேஸில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதணும் ஓகேங்களா இங்கேயும் நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு இன்டு டினாமினேட்டரில் லாக் பேஸ் இன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல அப்போ லாக் இன்னு எழுதுவோம் லாகும் இயும் நமக்கு என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் நமக்கு அந்த இடத்துல ஒன் வரும் அதனால் நம்ம அந்த லாக் இன்னு எழுத மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு லாக் பேஸ் ஏ எக்ஸ்ன்னு வந்திருக்கிறதுனால ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் அந்த பேஸில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிக்கணும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற அடுத்தது பாருங்கள் y இஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் அதாவது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கேன் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் ஸோ டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் இப்போ நான் என்ன நம்ம என்ன பண்ணணும் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஓகேங்களா சைன் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணும்போது சைன்னா காஸ் வரும் ஓகேங்களா காஸ் எக்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது காஸ் எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ காஸ் எக்ஸ்னா என்ன வரும் சைன் எக்ஸ் வரும் சீனா நெகட்டிவ் வரும் ஸோ எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சீல ஆரம்பிக்கிறோம் சீல எதெல்லாம் ஆரம்பிக்கும் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷனில் காசு கொசிக் அண்ட் காட் இல்லைங்களா ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் அதாவது சீல ஆரம்பிச்சுதுன்னா ஃபார்முலாவில் மைனஸ் சைன் வரும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா காஸ் வரும் காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சைன் வரும் ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் சீல ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் நம்ம மைனஸ் சைன் போடணும் ஸோ அப்போது காஸ் எக்ஸை எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு டேன் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டேன் எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வரும் ஸோ எப்பயுமே டேன் சிக்கண்ட் இது ஒரு கம்பினேஷன் அதே மாதிரி காட்னா கொசிக்கண்ட் வரும் ஸோ இதை நான் வச்சுக்கோங்க டேன்னா சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஸோ டபுளாக நம்ம எழுதணும் ஸோ சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காட் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு காட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ டேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ஸோ டேனோடைய ரெசிப்ரோக்கல் இல்லையா ஸோ காட் எக்ஸ் ஸோ காட் எக்ஸ்னா இதே மாதிரி வரணும் ஸோ இதுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி சிஓ சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஆரம்பத்தில் இருக்கிற சிஓவை சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கொசிக்கண்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ இங்கே சிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இங்கே கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நமக்கு சீல ஆரம்பிச்சிருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் சைன் போட்டுக்கணும் ஸோ மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா y இஸ் ஈக்வல் டு சீக்கண்ட் எக்ஸ் ஸோ சீக்கண்ட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ எப்பயுமே வந்து இது இப்படி என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பாருங்கள் இப்போது டேன்னா சீக்கண்ட் வரணும் இல்லையா காட்னா கொசிக்கண்ட் வரும் அந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார்முலாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சீக்கண்ட் எக்ஸு நம்ம எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயுமே எது காம் கம்பைண்டாக வரும் சீக்கண்ட் டேன் இல்லையா ஸோ அதனால் சீக்கண்ட் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா y இஸ் ஈக்வல் டு கொசிக்கன் டெக்ஸ் ஸோ கொசிக்கன் டெக்ஸ் வந்து நமக்கு கொசிக்கன் டெக்ஸு காட் எக்ஸு காம்பினேஷன் இல்லைங்களா ஸோ அப்போது கொசிக்கன் டெக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஸோ சியால் ஆரம
So next paranga inverse trigonometry functions. So y is equal to sin inverse x. So sin inverse inverse le ya apu vande na maina parano one by anna madri yorugano formula la. So apu na makena varo d by dx sin inverse x with respect to x ala na ma differentiate panno apni na yena varo one by root of one minus x square. Okay ingla. So in the mother we have to say inverse na adu vande one by la yorugano. So sin ka cos ka root varo. Okay, inla sin ka cos ka root varo one by root of one minus x square. So adu ve na ma vande arth formula cos inverse x. So ipa d by d x of cos inverse x. So cos inverse x na vande with respect to x ala differentiate panna abri na the same da inder thala one by root of one minus x square. Ana na mlodiya function vande C लार में चल के लिए आ अदना लाइन ना पढ़ो नेगेटिव साइन पोट करो सो अपन कॉस इन्वर्स एक्स फॉर्मूला वन इन्हें डिफरेंशिएट पन्ना माइनस वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ओके इंगला सो टैन आर तो तो पातिंग ना टैन इन्वर्स एक्स टैन इन्वर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आलन आ Vocês differentiate பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கான formula இதியிதா இல்லிங்களா 1 by 1 plus x square அனா நமக்கு வந்து C லாரமிச்சிருக்கா அப்பே என்ன பண்ணும் minus போடுணும் so minus 1 by 1 plus x square எப்பேமே நமக்கு sin cos ஒரு combinationல வரும் உக்கிங்களா வரையம் மாதிரி வரும் inverse போர்த்த வரிக்கும் உக்கிங்களா அதே மாரி tan cot so ஒரே மாரி வரும் minus C लारमेच्छुदन, negative sign पोड़नो अड़तेदु पात्तो आपड़ी इन्ना, secant inverse x, cosecant inverse x इदु कोंचु different आरुको, इदु उन्ने आम वच्छुकला नम सो पारंग, y is equal to secant inverse x, नम्म with respect to x आल differentiate पन्रो आपड़ी इन्ना नमक्क वंदु, इन्न वरो आपड़ी इन्ना, 1 by, इदु वंदु denominator 1 by दा पोड़नो x square minus 1 okay inla 1 by x into root of x square minus 1 okay inla so adhe marida cos inverse x ku nama enna da panna poro idhe da eldha poro eldha idhichu negative sign poda poro okay inla so d by dx of cosecant inverse x so adhe thadhu vandhe enna thu cosecant inverse x cosecant inverse x with respect to x ala nama differentiate panna poro enna varo the same secant inverse x ke enna eldha namo அதேதா எழுதுப் போரும் நம்ம் அடுக்குட என்ன பண்ணின்னும் சு நம்மலுடிய equation அதாது function வந்து Cல அரமைச்சிருக்கு அப்படினா negative sign போடுனும் ஓக்கிங்களா so minus 1 by x into root of x square minus 1 செரிங்களா so இந்த வீடியோல் நான் வந்து easyான் யாமக வச்சிக்கர்த்துக்கு மட்டும்தா சொல்லிருக்கிறேன் ஓக்கிங்களா so இந்த basic formulas போது நம் வந்து problem solve இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் like பண்ணுங்க சு பார்க்கிறாம் உங்கள் students தான் பார்க்கிறீங்க என்ன friends கு share பண்ணுங்க அதை மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நரிய வீடியோஸ் வேணும் அப்படினா channel subscribe பணிக்கோங்க குடுவே bell button press பணிக்கோங்க அப்பதா உங்களுக்கு notifications வரும் நான் போடுர